안녕하세요. 와봄 토픽입니다. 지난 시간에 한국어에는 두 가지 종류의 숫자가 있다고 배웠었죠. 이번 시간에는 숫자가 관형어로 사용될 때 뒤에 오는 명사에 따라서 어떤 숫자를 사용해야 하는지 공부해 보도록 하겠습니다. 한국어의 단어의 종류 기억나시나요? 고유어 한국어가 20% 한자어나 외래어로 생긴 단어가 58% 였죠. 따라서 고유어 명사 앞에는 고유어 숫자를 사용하고요. 한자어나 외래어로 인해 생긴 명사 앞에는 한자어 숫자를 사용합니다. 그래야만 자연스럽다고 생각한 거죠. 이전 시간에 봤던 고유어 숫자와 한자어 숫자인데요. 숫자 다음에 명사가 올때 다른 숫자들은 지금 보시는 이 모습 그대로를 사용하지만 여기에 나와 있는 하나부터 넷까지는 모양이 조금 달라집니다. 달라지는 모양을 기억해야 하는데요. 하나 같은 경우는 한 으로 바뀌어서 뒤에 오는 명사와 함께 사용됩니다. 뭐 한, 개, 한, 가지, 한, 명 이런 식이죠. 둘은요. 두로 바뀌어서 뒤에 오는 명사와 함께 사용되죠. 두 개, 두 마리, 두 명, 이런 식으로요. 셋 역시 세로 바뀌어서 명사와 함께 사용됩니다. 세 개, 세 마리, 세 명, 이런 식으로 사용되겠죠. 마지막, 넷도 네로 바뀌어서 뒤에 오는 명사와 함께 사용됩니다. 네 개, 네 마리, 네 명, 네 가지 이런 식으로 사용되죠. 이네 가지를 뺀 나머지 숫자들은 모두 지금 있는 모습 그대로 사용돼요. 다섯 개, 여섯 개, 일곱 개, 일 개, 2개, 4개, 6개 이런 식으로 사용됩니다. 또한 가지 더 있어요. 고유어 숫자들은요. 두 가지, 세 가지씩 묶어서 정확하지 않은 숫자를 나타낼 때도 사용됩니다. 자, 예를 들어서 한 개인지 두 개인지 정확하지 않을 때는 자, 하나, 둘을 묶어서 한, 두 라고 사용하죠. 뭐 한두 개, 한두 마리, 한두 명 이런 식으로 사용합니다. 둘, 셋도 마찬가지예요. 두 개인지 세 개인지 정확하지 않을 때는 두, 세 라고 해요. 두, 세 개, 두, 세 마리, 두, 세명 이런 식으로요. 그럼 셋, 넷은 어떻게 표현할까요? 세 개인지 네 개인지 정확하지 않을 때는 서너 라고 표현합니다. 서너 개, 서너 명, 서너 마리 이런 식으로 표현하죠. 자, 다른 것들은 모양이 좀 비슷한데 방금 본 선어는 좀 특이하죠? 뒤에 오는 것들도 마찬가지예요. 네 개인지 다섯 개인지 정확하지 않을 때는 네 다섯이라고 하고요. 다섯 여섯을 대여섯이라고 합니다. 다음은 여섯 일곱 개를 예 밀곱이라고 하죠. 일곱, 여덟 개는 일곱, 여덟 이라고 하기도 하고요. 고를 빼고 그냥 일, 여덟 이라고 하기도 합니다. 자, 이렇게 한국어에는 고유어 숫자를 표현하는 표현 방법이 매우 다양하고 독특해서 기억하면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 이어서 앞에서 고유어 명사 앞에는 고유어 숫자를 사용한다고 했었죠? 어떤 것들이 있는지 보도록 하겠습니다. 지금 사진에서 보시는 것처럼 1월, 2월, 3월을 나타내는 달이 나왔죠? 이 달을 나타내는 고유어 표현과 한자어 명사 표현이 다릅니다. 고유어 명사는 달이라고 표현하고요. 한자어 명사는 월이라고 표현하죠. 둘다 똑같은 
이 달을 표현하는 표현 방법입니다. 자, 그런데 이때 앞에 숫자가 오면 숫자는 달라져야겠죠. 고유어 명사인 달 앞에는 고유어 숫자를 사용해야 하고요. 한자어 명사인 월 앞에는 한자어 숫자를 사용해야겠죠. 이렇게 달은 표현이 됩니다. 한 달, 두 달, 세 달. 이런 식으로 고유어 숫자를 사용하죠. 반면 월은요. 1월, 2월, 3월 이런 식으로 한자어 숫자를 사용합니다. 또 있어요. 자, 사람을 나타내는 표현이 있는데요. 사람을 나타내는 표현, 뭐한 사람, 두 사람, 세 사람 이렇게 사람을 나타내는 표현 자, 사람을 셀때 높여서 부르는 고유어가 있습니다. 이때는 분이라고 하는데요. 역시 마찬가지로 셀 때는 한 분, 두 분, 세 분, 고유어 숫자와 함께 사용하죠. 자, 하지만 똑같은 분이라고 해도 이렇게 시간 표현을 나타내는 분이 있습니다. 이때도 분이라고 하지만 이때는 한자어에서 온 명사죠. 이때의 분은 1분, 2분, 3분처럼 한자어 숫자와 함께 사용해야 해요. 또 사람의 나이를 나타내는 표현이 있죠. 나이를 나타내는 표현. 고유어 명사로는 살이라고 합니다. 살. 자, 그런데 한자어 명사로는 새라고 해요. 새. 그래서 나이를 표현하는 부분에서 한 살, 두 살, 세살 이렇게 표현하기도 하고요. 새로 표현할 때는 1세, 2세, 3세 이렇게 한자어 숫자로 사용하기도 하죠. 어떤 명사를 사용하냐에 따라서 의미는 같지만 앞에 오는 숫자가 한자어인지 고유어인지가 달라지게 되죠. 또 뜻은 다르지만 모양이 같은 글자도 고유어인지 한자어인지에 따라서 앞에 오는 숫자가 달라지게 됩니다. 조금 더 볼게요. 자, 이번에는 이 2022년 이 년을 표현하는 부분을 보도록 하겠습니다. 년을 표현하는 고유어 명사는 해 라고 하고요. 한자어 명사는 년이라고 합니다. 그래서 해로 표현할 때는 한 해, 무해 이런 식으로 고유어 숫자와 함께 사용하고요. 년은 1년, 2년, 3년 한자어 숫자와 함께 사용하죠. 자, 마지막 외래어에서 온 명사도 한번 보도록 할게요. 외래어에서 온 명사, 뭐 길이를 나타내는 킬로미터, 센티미터, 뭐 밀리미터, 뭐 그램, 킬로그램 이런 것들은 다 외래어에서 온 거죠. 그래서 나타낼 때 모두 다 한자어 숫자를 사용해서요. 1센치, 1키로, 1km 이런 식으로 숫자를 사용하죠. 자 이렇게 구분하면 어떤 경우에 고유어 숫자를 사용하고 한자어 숫자를 사용하는지 구분할 수 있겠죠. 그러나 문제는 둘다 사용 가능한 명사가 있다는 거예요. 그래서 고유어 숫자와 한자어 숫자를 둘다 사용할 수 있는 명사 중에 20 이하의 숫자는 고유어 숫자를 사용하고요. 20 이상의 어려운 숫자는 한자어 숫자를 사용하는 단어들이 많이 있습니다. 지금부터 볼게요. 앞에서 본 것처럼 사람을 나타내는 명사가 또 있는데요. 이것을 명이라고 하죠. 명. 명은 20 이하의 수는 고유어 숫자로 20 이상의 수는 한자어 숫자를 사용할 수 있어요. 예를 들어서 세 명처럼 20 이하는 고유어 숫자를 23명처럼 
20 이상의 큰 숫자는 한자어 숫자를 사용할 수 있는 거죠. 물건의 개수를 나타내는 어떤 물건의 개수를 나타내는 것들 이것도 역시 고유어 숫자와 한자어 숫자를 모두 다 사용할 수 있는데요. 이때 20 이하는 3개, 10개처럼 고유어 숫자를 20 이상의 수는 23개, 100개, 1000개처럼 한자어 숫자를 사용합니다. 숫자가 커질수록 아무래도 고유어 숫자보다는 한자어 숫자를 사용하기 더 편리하기 때문에 자, 이런 일이 생기겠죠. 좀더 볼게요. 자, 한 잔, 두 잔, 세 잔, 네 잔. 자, 이렇게 잔을 셀 때도요. 자, 20 이하는 고유어를, 20 이상은 한자어 숫자를 나타내요. 네 잔이라고 표현을 하고요. 20 이상은 이렇게 나타내죠. 자, 밑에 나와 있는 거는 책들이죠. 자, 책을 나타내는 표현도 있습니다. 권이라고 하는데요. 권도 마찬가지로 20 이하와 20 이상이 고유어와 한자어로 달라지죠. 네 권이라고 말하거나 읽고요. 20 이상에서는 24권처럼 한자어 숫자를 사용합니다. 자, 신발을 나타내는 표현입니다. 자, 신발을 나타내는 표현은 켤레라고 하는데요. 켤레도 20 이하는 고유어 숫자를 사용하고요. 20 이상의 큰 수는 한자어 숫자를 사용하죠. 동물의 수를 셀 때는 마리라는 표현을 사용하는데요. 마리도 작은 수와 큰 수일 때 고유어와 한자어 숫자로 나누어집니다. 아홉 마리는 고유어 숫자를 20 이상의 큰 수인 90마리는 한자어 숫자를 사용하죠. 자 여기까지 우리는 고유어 숫자를 사용할 때 한자어 숫자를 사용할 때두 가지를 봤죠. 고유어 명사 앞에서는 고유어 숫자 20 이상의 작은 수를 셀 때는 고유어 숫자였습니다. 한자어나 외래어 명사 앞에서는 한자어 숫자, 20 이상의 큰 수는 한자어 숫자였죠. 이때 작은 수와 큰 수는 고유어 숫자와 한자어 숫자를 모두 다 사용할 수 있는 명사였고요. 고유어 명사, 한자어 명사 분명하게 다르게 사용하는 것들은 서로 다른 숫자를 사용해야 했어요. 마지막 세 번째, 지난 시간에 잠깐 보았던 시간 표현의 시, 분, 초를 보도록 하겠습니다. 자, 여기 시간이 있는데요. 이때 이것은 시간을 나타내죠. 긴 바늘은 분을 나타냅니다. 마지막 빨리 돌아가는 이침은 초를 나타내죠. 자, 지난 시간에 잠깐 본 것처럼 같은 시간 표현이라도 자, 시간을 나타내는 표현은 고유어 숫자를 사용하고요. 분과 초는 모두 한자어 숫자를 사용합니다. 지금 보시면 시간은 11시를 가리키고 있죠. 이때 우리는 고유어 숫자 11을 사용해서 시를 붙여서 11시라고 사용하고요. 분 같은 경우에는 36분입니다. 이때는 36이라는 한자어 숫자를 사용하죠. 36분. 초는 지금 1에 있으니까 5초를 가리키고 있어요. 그래서 5초라고 하죠. 읽을 때 지금 나타내는 시간은 11시 36분 5초가 됩니다. 여기까지 정리하면 고유어 숫자를 사용할 때와 한자어 숫자를 사용할 때세 가지 모두 다 정리할 수 있었는데요. 고유어 명사와 한자어 명사를 모두 다 기억할 수는 없죠. 앞에서 본것 같은 이런 대표적인 단어들만 기억하시면 한국어를 읽고 말하는데 크게 어려움은 없을 것 같습니다. 가장 많이 자주 고유어 숫자와 한자어 숫자 다음에 사용하는 명사들 지금 표시해 놓은 것들만 기억하면 좋을 것 같습니다. 이렇게 간단히 살펴보았지만 
어, 만약에 여기에 있지 않은 단어들이 나와서 고유어 숫자를 사용해야 하는지 한자어 숫자를 사용해야 하는지 구분하기 어려운 경우에는요. 가장 쉬운 경우는 이 2번의 방법을 사용하는 것이 가장 좋을 것 같습니다. 그 이후에는요. 한국어 듣기 아니면 읽기 말하기를 자주 접하면서 자연스럽게 익히는 방법이 가장 좋습니다. 여기까지 한국어 숫자 두 가지 종류 그리고 어떤 경우에 사용해야 하는지까지 살펴보았습니다. 여기까지 감사합니다.